Uh, magandang gabi. Uh, uh, sa simula, yun, yung bingal na wala yung mga tools, no? Uh, bali, shortcut and stamp, no? Para mas magandang magtrabaho sa canvas mo na yun lang nakikita mo, no? So, nakahit gusto mo makita ulit, press mo ulit yung tab, makikita ulit yung mga tools, no? Okay. So, dito na part, bali, nag-uumpisa na akong mag-sketch. No, wala. Ano na to? <laughs> bali, iwan ko. Um, nasa isip ko yung sketch ako nito. So, dito na part, sped up ko na siya. No? Sped up ko siya para, kasi ganun din eh, sketching process na siya. No, bali, salitan. Uh, may mga part na binibinisan ko, may part naman ako katulad nito, normal speed, binalik ulit yung ano, yung normal speed, tapos kung makikita natin, nilower ko yung opacity, nilower ko yung opacity ng layer, no? kasi nagdagdag ako ng panibagong layer sa itaas nun, ayan o, oh, ito, nagbag, tapos, una kong ginawa, no, Hindi na ako, uh, bali, ginamit ko yung lasso tool. Tapos, trinase ko yung uh, hangganan ng kukulayan ko. Ito yung ano ko, process ko ng pagkulay. No? Kasi, mas komportable ako dito. Kasi, um, di na lumalabas doon sa, ano, sa base color ko yung yung mga kulay na i-apply ko sa artwork ko. Kasi after nito, ilalak ko yung ano, opacity, preserve opacity, ayan o. Chinect ko siya para kahit anong gawin ko sa layer na yan, hindi lalampas. No? Yun yung ginagawa ko. Hindi siya lalampas. Tapos, yung paborito kong gamitin ay yung skin brush. Actually, ano siya? Brush siya na ako yung tumimpla. Yan ang paborito ko kasi kapag uh, nagmimix ako ng kulay, medyo hindi siya masyadong matapang. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya kadalasan siya yung ginagamit ko eh. Maliban na nang sibong parte. So, ngayon, makikita natin na sped up kulit. No? Kasi ganun naman din. No? Bali, hinahanapan ko lang no? kung saan ba yung medyo madinim na parte ng mukha, no, para may pakita ko yung, ano, yung kurba ng mukha, shadow parts, no, kung asan ba dapat lagyan ng shadows, saan ba medyo, medyo madilim na kulay, no, ng skin, yun yun, para mapalitaw ko, so, ayan, so, ngayon, bali, sa same layer pa rin, uh, mahilig kasi ako maglagay ng, ng blue, no, sa skin, no, at iba pa mga kulay, orange, yellow, yun ang nakahinigan ko, tapos ito, hindi pa ito talaga yung highlight ko, no, okay, tinitingnan ko pa lang kung saan ko italagay, no, ito yung, kumbaga, pinakaunang layer ng, ng highlight ko, no, papatungan ko pa yung mamaya, para mapalita pa yung kulay. So, blue yung, yung, ano ko, pinili ko. Parang ano din eh, kasi, ikaw nga nila, kung may, nagagay ka ng hot colors, magandang i-balance mo siya ng cool colors. So, yan, yan lagi ang nasa isip ko. Na kapag meron akong katulad nito, medyo, mm, kulay na, maingi nilalagyan ko siya ng, ano, ng blue color or any colors na sa so, tingin ko yung makakabalance sa kulay. Pero yung problema kasi minsan nasusubrahan din eh. Imbis na maging balance eh, lalo patuloy na nagiging saturated yung kulay. Kasi minsan nagigare daw eh ako na, na maglagay ng maglagay lang ng kulay. No? So, Yan, naka-sped up yan. No, so, yun, yun din ako.
Tapos ngayon, makikita natin na nagdagdag ulit ako ng isa pang layer. No? At nilaro ko yung layer modes. Yan ang palagi kong ginagawa. No? Kapag gusto ko ng, ano, alagyan ng ibang, ano, ng ibang timpla, yung, yung base color ko, doon ako sa layer modes. Bali, nagdadagdag ako ng, ng layer. Tapos, tinitimpla ko yung yung mode niyan. Padalas ang ginagamit ko uh, overlay para sa mga blushers na no? uh, no? medyo mapula-pula yung mga ganun. And then, uh, multiply para naman sa shadows. Tapos, luminosity at saka screen para naman siya sa highlights. Tapos, yung pinakaano ko dyan, laging nilolower ko yung opacity. No? Nasa range lang ng uh, 25 to 40 percent. No? ganyan ang kadalasan ang ginagamit ko para yung yung timplada ng effects ng mode ng layer ay medyo hindi masyadong matapang at makita pa kung ano yung nasa ilalim nun. No, yun ang lagi kong ginagawa. So, ngayon, dinagdagan ko ulit siya ng overlay. No? Tapos, nakita nyo, lowered pa rin yung opacity to 27%. Tapos yan, no, tinimplahan ko siya ng bluish color ulit no, para dyan. Pero kung makikita nyo, lalo pinaliit, pina lower ko pa siya para hindi siya masyadong agaw pansin no, sa kulay. So, yan. Mali yan lang katalas yung approach ko kung nagpapulay ako. So, yun nga. Kailangan yung mga layer modes na ginagamit ko, nakaklipping group siya doon sa uh, base color na kung saan dapat may apply yung mga effects. So, dito, yung base color ko is itong nasa ilalim no? ng mukha. Tapos, yun, unti-unti kong uh, binibuild up na yung kulay. Ako, ano eh, nag-uumpisa ako sa malamlam na kulay. Tapos, no, paunti-unti binabalatan ko ng iba't ibang mga iba't ibang mga modes, no? Tapos, yung secret ko kapag nakita ko na medyo marami ng mga layers, inaano ko na siya, bali, mini-merge ko na yung mga layers para gumaan ulit, no? Yung, yung file. Tapos, kung kulang pa, yun, ina-apply ina ko ulit ng layer modes. So, ito, no, kanina, nag-apply naman ako ng blue. Ngayon, inulitan ko, no? Naglagay ulit ako. Kaya, gaya nga na sinabi ko, panti-unti lang, no? Panti-unti lang yung paglagay ko. Bali, uh, siguro kung meron kang reference, no? Kasi makikita mo ka agad, eh, kung gaano ka lakas, no? Na halimbawa, halimbawa ng highlight, no? Kung gaano ba siya ka uh, maliwanag, yung shadow kung gaano ka dilim, no, so, madali siya tansyahin. So, hindi yung masyadong mahirap. Pero, kung gagawa ka ng sarili mong rendition ng isang person kung mukha from imagination, kadalasan, yung ginagawa ko, binibuild up ko lang. No? So, think, uh, saan na ba yung ano, uh, tinata, yung mga tama yung mga natatanda ko. Basta, nandun lang naaalala ko. So, dito na parte, no, nilagyan ko siya ng pinaka madilim na part yung tao nila, ambient occlusion no, bali para lalo pang mapakita yung form no, so halimbawa, sa lips no, upper and lower lips yung pagdikit nila no, no, medyo maitim yun doon, dito kasi, di ba, merong mas may butas yan dyan of course, ito yung kilay, tapos yung mata, para medyo uh, makita talaga siya. So, yung ginagawa mo. Ito, no? Okay. Depende, yung ko, marami kasi approach kung ginagamit. So, isa na siya sa mga approaches na ginagamit ko. No? So, yan. No, Lalagyan ko siya. Pati yung kilay, no? Dito ko na siya medyo nilalagyan ng mga nilalagyan ko siya ng visual hair. So, yan, no? Medyo, yun. Ayan. 
Tapos, i yun, dinan ko siya. Smudge siya. Gamit yung water na, na brush. Yun yung ginagawa. Tapos dito, no, huwag makikita natin, nagdagdag ulit ako ng isang layer. Tapos, yung mode is multiply. Medyo mas mataas na yung opacity. Nasa 49, no? Almost 50%. Para talagang litaw na litaw na ng kaunti. Yung shadows, no? So, yan. Na, naglalagay na ako na para sa shadows. Para lalo mo define yung form. No? So, yan. It, ito pa, ano lang eh, uh, based on memory. Iwan ko nga, hindi, hindi nga accurate yung ibang ano eh. No? I, ibang part ng ano eh, yung sa gilid na sa my bridge show. Parang, ibang ko eh, hindi ata. Tama, pero nga sila. No? So yan, no? Unti-unti binibuild up ko siya, maliban siguro kung nabinisan lang tapos uh, hindi kailangan na um, i-define masyado no i-render masyado yung ano yung skin ginagawa ko minsan ano na lang eh isang kulay lang or dalawang kulay minsan sa shading lang yung parang ano vector na style na hindi mo is match no lagay mo lang kung ano sa darkest part, lagay mo doon. Tapos, walang smudge. Yan. Uh, sa part na ito, bali, dito, nagsisimula na ako maglagay ng pinaka maliliwanag na na highlights. No? Para lalong mag-pop up. So, yan. So, yung mata kasi, reflective siya, no? Kasi, ano siya eh, watery, parang siyang salamin din, tapos yan, based yung ano lang din to, sa observation, sa experience, and nakasan yung itaas ng upper lip, maliwanag yan, tapos smudge ko siya, para hindi masyadong powerful, yung highlight, pero parang powerful pa rin ako pero tingnan ko mamaya kung anong ginawa ko nito okay so yan konti okay yung lower lip din no? kung makikita nyo masyadong din siya eh reflective kasi nga kadalasan basa no? kung basa siya reflective talaga eh So, yun, medyo kakaroon na siya ng, ano, ng buhay ng kaunti. So, ito naman. Sa part na to, no, naglalagay na ako ng, ano, ng highlight para sa buhok. So, kahit anong kulay, ito yung ko, ano, naisip ko kahit ito. Do yung nilagay ko, pero kahit anong kulay, hindi naman. Depende din kung anong light source mo. Ito, wala naman ito yung ako nilagay sa background ng kulay na talagang mag ano mag-influensya sa ano no? sa kulay na inilalagay ko dito so kung makikita natin ang taas-taas na ng mga layers para sa um layer modes na no? para sa modes na nilagay ko yan ang nakakatawa dyan ayun after ko nilagyan nun Uh, binan ko siya no? gamit yung water na ano na brush Ito parang wala na tumikin na ako dito uh, tingnan natin anong gagawin ko wala na so yun no Sana'y makatulong. Salamat. Okay.